Hi friends, all of you, let's learn civil engineering classroom in the Pudhiyur video like a swagadam. Or sir, grade 3 IQ and it will be daily practice question the Padhanei Ramatha video and the Pinna number of the Nokam Bogana Pathu question the Varayana the Harbor Engineering in the previous year question paper and the Tatla Pathu questions and the Kudar item survey to relate the Tatla questions and the Ipatanam. A Pelavirum in the I channel subscribe via videos and a notification will be come and the bell button click here. For locating distant and inaccessible points, the method used in plane table surveying is plane table survey inaccessible item point in a distant item point in a locate method. Plane table survey is a method. One is radiation, random the intersection. Traversing and resection. In all method, we have to do the option. Now, we have inaccessible item point in the location of the method in the intersection. Now, in this figure, we have to do the intersection method. This is the inaccessible item point in the location of the intersection method. The inaccessible item point in the location of the intersection method is the inaccessible point. Intersection method लंदा चेने ना चेनल ओरु plane table station इल लंदन ओरु radiation ओरु ray इंदियो नम्मले आ point लोटे sight ची दट्टे परेकी आदरी शेषम instrument डे ओरु non distance लोटे माच्ची वेच्चटे आवडन उन्नम आदे ए point लेक नम्मले इंदियो sight ची इन्दटे आदे लोटम rays वरेकी अब आदियम वरेच्चर rayम रंडाम तो वरेच्चर rayम intersect ची चेन ना point ले आयरी कीम इंदन डावा नम्मले object अलेंगे नम्� Inaccessible height ला point दाव। पर ये figure लो नंके गाना, नमला आदिम instrument इन्दे temporary adjustments ओके चाहिए दे निशेषम। Plane table setti इधर टे, नमला इन्दी उम ओरे point ओ ओ वन नो अर्ने station ले आना नमला आदिम plane table बेच्चे टन दाव। इवडे इन्दी उम इन्ने pivot टे इधर टे नमले alidade ओ बेच्चे टे एन वर्ने point लो टे site। Site इधर टे ओरे ray वरके, पर ray वरके बाद sheet ले इत्रेन line आना बेच्चे टन दाव। Enam tuan dia, ber adat point itu dengan orang kita bil atau nama kita site team. Jadi sini orang yang point orang kita sil atau nama kita site team. Angin yang lain tu lalu tu mesti ada orang yang nama kita berik. Adanya sesi instrumen yang dia berikan shift itu tu, orang non distance lalu tu move. Non distance mana le? O one model le, O two varial distance tu nama kita dia macam mana? Macam mana? Macam mana? Angin itu distance lalu tu move. Move itu tu berada yang dia plane table kau anda berikan plane table kau anda berikan tu, awalnya yang plane table ni temporary adjustment tu lalu kita cuci. Orientation agak cahaya ini selesam. Nama lain dia, nairte. Ippa ini tu instrument station mari itu tu ojun warna station lah itu. Apa ah ojun warna station? Iwa da plane table agak mungkin ni dia ni dulu marki itu dana. Ray berceta distance tu tren atau berapa marki itu. Nanti berapa kanda berceta ojun warna point dulu. Oru point pivot itu itu. Ini dia nairte nokia point itu lalu tu berdua nokia, lalu tu nokia, bi lalu tu nokia. Apa ini tu? Adi tu station ni tu berceta lalu lainum. Tanda am tu station ni tu berceta lalu lainum. Orang yang point lautu sahiti dapat berceta lalu lain yang di itu, ini point itu berceta intersect itu. So intersect ini boh, ini ini point dia ane ini the actual point A yang berani. Apa mak? Ini O one nu model le capital letter A berada lalu ini distance yang di ane mesti scale le, nama kita berada alat ke ane dengan kita lah distance nama kita. Apa yang di itu? A yang berani point lautu celi ada tanah, berada etta ada tanah, nama kita yang di itu A yang berani point lautu lalu distance nama kita. Kandu beri. Apa adine yang di itu boleh kita metode ada ana in the intersection metode. Itu plane table in de, satu principle na warai ina tu intersection metode. Ana angan cila question se joi kaya ande. Okay. Ini anda ni radiation metode. Radiation metode ni betul ada inaccessible points. Orang nama radiation metode tu boleh kita cium betul. Accessible ayeri kena illa point. Ipa A na warai ni point lo tu, maket tam betul ni nengil. Radiation metode tu boleh cium. Di bawah bawah pivot itu tu, di A na warai direction lo tu berakim. Ina tu di O one A na warai distance measureium. Enam itu ada sheet lalu terplotti. Anggane ya ane ini nanti enam warna point itu radiation metode lalu nampol cie nado. Randa amat option traversing ane. Traversing tu warna metode nampol cie nado. Oru oru land area complete itu macam seriam mandi tan. Sada nampol macam metode lalu kau beri kena tu features ane plotti am mandi tan. Paksa traversing nampol cie nado area kan tu dikam mandi to. Oru oru land area nampol tan cover am mandi tan nampol traversing warna metode kau beri kena. Station ingan nampol cie to oru Front forward itu lain, backward itu lain, station itu lalu ter race berjece tanen di ina da proses. Nama le cina. Nala amat ter option nu beri na resection an. Resection nu beri ni ari nyale. Ippan nama le i moon method gadum. Aditte i moon method gadum nama le cina da groundi lila 
സ്റ്റേഷൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ റിസെപ്ഷൻ മെത്തേഡ് മാത്രം ഇത് ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്റ്റേഷനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിസെപ്ഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യുക റിസെപ്ഷനിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ടു പോയിന്റ് പ്രോബ്ലവും ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് മെത്തേഡ് തന്നെ പിന്നെ ഒരുപാട് മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും ഡെപ്തിലൊന്നും പറയുന്നില്ല റിസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്റ്റേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അതിൽ ടു പോയിന്റ് പ്രോബ്ലവും ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്റ്റേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക മൂന്ന് പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്റ്റേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് ടു പോയിന്റും ത്രീ പോയിന്റ് ഇനി രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അത് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ബെയറിംഗ് ഒബ്സേർവ്ഡ് അറ്റ് അതായത് ഒരു സ്റ്റേഷനിലുള്ള ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ട്രാവേഴ്സിന്റെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ട്രാവേഴ്സിന്റെ അകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേഷന്റെ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ബെയറിങ്സ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ എവിടെ നിന്നായിരിക്കണം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റിന്റെ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിളിനെയാണ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ബെയറിങ് എവിടെയാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദ്യം ബെയറിങ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷന്റെ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബിയിൽ തന്നെ ബെയറിങ് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിന്റെ ഫോർ ബിയറിങ്ങും എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിന്റെ ബാക്ക് ബിയറിങ്ങും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും ബിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അത് രണ്ടും ബിയിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെ വലിയ ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഈ ചെറിയ ആംഗിൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഏത് സ്റ്റേഷന്റെ ആണോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതേ സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ എന്തുണ്ടാവണം ബെയറിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം ദ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് റീഡ്സ് പ്രിസ്മാറ്റിക് സർവേയിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ആ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ബെയറിംഗ് ആണ് ക്വാഡ്രാൻഡൽ ബെയറിംഗ് ക്യൂ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാഡ്രാൻഡൽ ബെയറിംഗ് ആണോ ഡബ്ല്യു സി ബി ഹോൾ സർക്കിൾ ബെയറിംഗ് ആണോ ആർ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബെയറിംഗ് ആണോ ആൻഡ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ആണോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സർവേയിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് എന്ത് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ശരിക്കും സർവേയിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് കോമ്പസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസും കോമ്പസ് സർവേയിങ്ങിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് കോമ്പസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസും രണ്ടാമത്തത് സർവേയേഴ്സ് കോമ്പസ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന് ആ പേര് വരാനുള്ള കാരണം ആ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ ഒരു പ്രിസം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക റീഡിങ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഒരു പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിന്റെ ആണ് പറയാനുള്ള കാരണം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാ ഇവിടെ ഒരു പ്രിസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ട്രാങ്കുലർ പ്രിസ പ്രിസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ പ്രിസത്തിലൂടെ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ റീഡിംഗ് എടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇനി പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് എപ്പോഴും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഹോൾ സർക്കിൾ ബെയറിംഗ് ആണ് ഹോൾ സർക്കിൾ ബെയറിംഗ് എന്താണ് ഹോൾ സർക്കിൾ ബെയറിംഗ് നോർത്ത് മെറീഡിയനിൽ നിന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈനിലോട്ട് എടുക്കുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് ഹോൾ സർക്കിൾ ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോൾ സർക്കിൾ ബെയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ മുതൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി വരെയുള്ള ആംഗിളാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് കോമ്പസ് ആണ് സർവേയസ് കോമ്പസ് അതാണ് ഇവ
സർവേസ് കോമ്പസിൽ നോർത്തിൽ നിന്നോ സൗത്തിൽ നിന്നോ മെഷർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ടുവേർഡ്സ് ഈസ്റ്റ് ഓർ വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റിലോ ഈസ്റ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റിലേക്കോ എന്ത് ചെയ്യും മെഷർ ചെയ്യും വിച്ച് എവർ ഈസ് നിയർ ഏതാണോ അടുത്ത് കട ആ ലൈൻ കിടക്കുന്നത് ഈസ്റ്റിനോട് അടുത്താണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റിലോട്ട് മെഷർ ചെയ്യും വെസ്റ്റിനോട്ട് വെസ്റ്റിന് അടുത്തായിട്ടാണെങ്കിൽ വെസ്റ്റിലോട്ട് മെഷർ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിൽ ഒരു ലൈൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നോർത്തിൽ നിന്നാണ് ടുവേർഡ്സ് ഈസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സൗത്തിൽ നിന്നാണ് ടുവേർഡ്സ് ഈസ്റ്റ് തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണെങ്കിൽ സൗത്തിൽ നിന്നാണ് ടുവേർഡ്സ് വെസ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റിലാണെങ്കിൽ നോർത്തിൽ നിന്നാണ് ടുവേർഡ്സ് വെസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സർവേസ് കോമേഴ്സിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സർവേസ് കോമേഴ്സിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താ ഈ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സർക്കിൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ സൗത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ സൗത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്തു ടെണ് ട്വന്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെ വന്ന് നയൻറ്റി വരെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ എത്തുന്നത് നയൻറ്റി ആണ് ഈ നയൻറ്റി എത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറയാണ് എയ്റ്റി സെവൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അതായത് വീണ്ടും നോർത്തിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് സീറോ ആവും അതായത് ക്വാഡ്രന്റ്ലി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സർവേസ് കോമേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്വാഡ്രന്റുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സർക്കിളും ബോക്സും അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ഈ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സർക്കിൾ ഈ ബോക്സും അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് നീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തിരിയും അപ്പൊ നീഡിൽ അവിടെ നിൽക്കും ബാക്കി നമ്മൾ ബോക്സിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സർക്കിൾ അതിന്റെ കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏതാണോ അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഹോൾ സർക്കിൾ ബാരിങ്ങും ക്വാഡ്രനൽ ബാരിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ കൺവേർഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാം അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല തിയോഡ്ലൈറ്റ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറ് ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇൻ എ സിംഗിൾ സെറ്റപ്പ് ഓഫ് ലെവൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബാക്ക് സൈഡ് ടേക്കൺ ഇസ് ലെവലിംഗിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ സെറ്റപ്പിൽ ഒരു തവണ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വെച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിനെ ലെവലൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര ബാക്ക് സൈറ്റ് ആണ് ഒരു സിംഗിൾ സെറ്റപ്പിൽ നമ്മൾ എടുക്കുക നമ്മളൊരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡംബി ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ബാക്ക് സൈറ്റും ഒരു ഫോർ സൈറ്റും ആണ് അവിടെ മെഷർ ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എടുക്കാൻ പറ്റും എത്ര ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റുകൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പക്ഷെ ഒരു ബാക്ക് സൈറ്റും ഒരു ഫോർ സൈറ്റും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് വൺ ആണ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു അവിടുന്നും എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബാക്ക് സൈറ്റും ഒരു ഫോർ സൈറ്റും എടുക്കും ബാക്കിയുള്ള സൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ എന്താണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റുകളാണ് എത്ര ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റുകൾ എടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനി നമ്പർ ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ എത്ര ഫോർ സൈറ്റ് എടുക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാലും അതിന്റെ ആൻസർ വൺ ആണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടു ഒബ്ടെയിൻ ദ അണ്ടുലേഷൻ ഓഫ് എ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് എലോങ് ദ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഓഫ് എ കനാൽ ഒരു കനാലിന്റെ സെൻട്രൽ ലൈനിലൂടെ ഉള്ള അണ്ടുലേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് ബോത്ത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സെക്ഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് നൺ ഓഫ് ദീസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പ്രൊഫൈൽ ഈസ് റിക്വയർഡ് ഇതിന്റെ ആൻസർ പ്രൊഫൈൽ ഈസ് റിക്വയർഡ് എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ലെവലിംഗ് ഉണ്ട് പ്രൊഫൈൽ ലെവലിംഗ് പ്രൊഫൈൽ ലെവലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡുകൾ റോഡ് ആവാം കനാൽ ആവാം റിവേഴ്സ് ആവാം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ലോങ് സ്ട്രിപ്പ് ലോങ് നാരോ സ്ട്രിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ പ്രൊഫൈല് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു ലെവലിംഗ് ആണ് പ്ര
എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ കോണ്ടൂർ ഇന്റർവെൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ഷീറ്റില് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷനുകളെ മാപ്പിൽ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ലാൻഡിന്റെ ഏരിയ അണ്ടുലേറ്റഡ് ആണോ ഡിപ്രസ്ഡ് ആണോ എലിവേറ്റഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഷീറ്റ് ഷീറ്റിൽ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാപ്പാണ് കോണ്ടൂർ മാപ്പ് എന്നുള്ളത് കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ എലിവേഷൻ ഉള്ള പോയിന്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിനെയാണ് കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയാം ഒരേ എലിവേഷൻ ഉള്ള ലൈനുകളെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിനെയാണ് കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ രണ്ട് കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾക്കിടയിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് കോണ്ടൂർ ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയാം ഹൊറിസ് രണ്ട് കോണ്ടൂറുകൾക്കിടയിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വലന്റ് എന്നാണ് പറയാ രണ്ട് കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾക്കിടയിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ കോണ്ടൂർ ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയാം ഒരു ഫിഗറിലൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഹില്ലുണ്ട് ഇതൊരു ഹില്ലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു ഹില്ല ആ ഹില്ലിന്റെ എലിവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഹില്ലിന്റെ കോണ്ടൂർ മാപ്പ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് കോണ്ടൂർ ഇന്റർവെല്ലിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു ഹില്ലിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ആക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക സ്ലൈസ് ആക്കുക നമ്മൾ ഒരു പ്ലെയിൻ വെച്ച് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കട്ട് ചെയ്യാണ് ഈക്വൽ ഇന്റർവെല്ലിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്റർവെൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നൂറ് എന്നുള്ള നൂറ് മീറ്റർ ആയിരിക്കാം നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കാം നൂറ് മീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം നൂറ് മീറ്ററിന്റെ ഓരോ പ്ലെയിനുകളിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഹില്ലിനെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ഇത് ഇവിടെ ഒരു സീ ലെവൽ ആണ് സീ ലെവൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നൂറ് മീറ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈസ് പിന്നെ ഒരു നൂറ് മീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്ലൈസ് പിന്നെ ഒരു നൂറ് മീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്ലൈസ് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്തിന്റെ ഔട്ടർ പോർഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രേസ് ചെയ്തതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഷീറ്റിലോട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന ഫിഗർ പോലത്തേന് കിട്ടും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയാം ഇതൊരു കോണ്ടൂർ മാപ്പാണ് ഒരു ഹില്ലിന്റെ കോണ്ടൂർ മാപ്പാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്തു സ്ലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള പോയിന്റുകളെ ട്രൈസ് ചെയ്തു ട്രൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അതിന്റെ ആ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതാണ് നാനൂറ് മീറ്ററിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു അതിന് നാനൂറ് എന്ന് കൊടുത്തു അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്തു അടുത്ത് മുന്നൂറ് മീറ്ററിൽ കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ചുറ്റും ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ മാത്രമല്ല ട്രൈസ് ചെയ്യണത് ചുറ്റും നമ്മൾ ട്രൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കോണ്ടൂർ കോണ്ടൂർ ലൈൻ കിട്ടി അടുത്ത കോണ്ടൂർ ലൈൻ കിട്ടി അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കോണ്ടൂർ മാപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാപ്പ് കാണുമ്പോൾ അത് ഹില്ലാണ് എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ ഹില്ലാണെന്ന് പറയാം ഇതിന്റെ ഉൾഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇതിന്റെ ലെവൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിൽ നാനൂറ് പിന്നെ പുറത്തോട്ട് വരുന്നതോറും മുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് നൂറ് പൂജ്യം അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതായത് ഉൾ ഉൾഭാഗത്ത് ആ സർക്കിൾ ആ ലൈന് വരച്ചിരിക്കുക ആ ക്ലോസ്ഡ് ലൈനുകൾ വരച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉൾഭാഗം കൂടിയതും പുറംഭാഗം കുറഞ്ഞതും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് വരുന്നതോറും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഒരു ഹില്ലിനെയാണ് ഇനി ഒരു കുളം ഒരു പോണ്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോണ്ടിന്റെയും കോണ്ടൂർ മാപ്പ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് വരിക ഇങ്ങനെ താഴത്തോട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ സ്ലൈസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് മാപ്പ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രശ്ന പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉൾഭാഗത്ത് എലിവേഷൻ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ പൂജ്യം പിന്നെ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് നാനൂറ് പുറത്തേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യാ അത് കൂടിക്കൂടി വരിക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മാപ്പ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം അതെന്താണ് ഒരു പോണ്ടാണ്
നമ്മൾ നോക്കുക അതായത് രണ്ട് കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ തമ്മിൽ ഉള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പം ഈ ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഹൊറിസോണ്ടലി ഒരു മാപ്പിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഓരോ പോയിന്റിലും എന്തുണ്ടാവും വ്യത്യസ്ത കോൺ വ്യത്യസ്ത ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വലൻ്റുകൾ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഒരു കോണ്ടൂർ മാപ്പിന് ഒരു കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെല്ല് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരുപാട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വലൻ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെല്ലുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാപ്പിന് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം എഴുന്നൂറ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഈ വലിയ രണ്ട് ലൈനുകൾ നോക്കുക ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും അടുത്താണ് കിടക്കുന്നത് ഈ പോർഷനേക്കാളും അല്ലേ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ അകന്നാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ ഭാഗം പക്ഷെ ഈ ഭാഗം കുറച്ചും കൂടെ അടുത്താണ് കിടക്കണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് സ്റ്റീപ്പാണ് ഇത് കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റാണ് രണ്ട് കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ അടുത്ത് വന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പാണ് രണ്ട് കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ അകന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ ജെൻറ്റിൽ സ്ലോപ്പാണ് എന്നാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുളവും അതേപോലെ തന്നെ ഡിപ്രഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഒക്കെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഹില്ലി ഏരിയാസിനെ കണ്ടാലും മനസ്സിലാവും ഒക്കെ കോണ്ടൂർ മാപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ റിസർവോയറുകൾക്കും ടൗൺ പ്ലാനിങ് സ്കീമിനും ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ എത്രയാണ് ഈ കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ ചൂസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഒന്നെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ലാൻഡ് ആണ് അത് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്ത് കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ നേച്ചർ ഓഫ് ലാൻഡ് അത് ഉയർന്നിട്ടാണോ താന്നിട്ടാണോ എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ലോപ്പൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും ഫ്ലാറ്റ് ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൗൺ പ്ലാനിങ് സ്കീമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടുത്തെ കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും സോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വൺ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു മീറ്റർ ഒക്കെയാണ് എന്ത് ടൗൺ പ്ലാനിങ്ങിനും റിസർവോയേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ ഇനി രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മീറ്റർ വരെ ഇപ്പോൾ വളരെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസിലൊക്കെ പരന്ന സ്ഥലങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കലി എന്ത് ചെയ്യണില്ല ഒരുപാട് മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല ഹില്ല് പോലെയൊന്നും കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ കോണ്ടൂർ ഇൻട്രോളിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കമൊക്കെ വരുന്ന സ്ലാൻഡ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ്ഡ് ഏരിയ ഒക്കെ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ടൈപ്പ് വർക്കാണ് എത്ര ആക്യുറസിയാണ് ആ വർക്കിന് വേണ്ടത് എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കോണ്ടൂർ മാപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് മാപ്പിൻ്റെ സ്കെയിൽ എത്രയാണ് ഇതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ പറയുക റഫ് കൺട്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റഫ് കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹില്ല് റീജിയൻസ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ കൂടുതലായിരിക്കും അഞ്ച് മീറ്ററോ പത്ത് മീറ്ററോ ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ഒക്കെയാണ് കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ ചൂസ് ചെയ്യുക ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആ പോയിന്റിൻ്റെ റീജിയനിലാണ് കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ ഉണ്ടാവുക ഒരു ലൊക്കേഷൻ സർവേ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ ചൂസ് ചെയ്യുക ബിൽഡിംഗ് സൈറ്റുകൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ ചൂസ് ചെയ്യുക ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഡംബി ലെവൽ ഈസ് ഫിക്സഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേഷൻ എ ആൻഡ് ബി ദ സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് ഓൺ എ ഈസ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ബി ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡംബി ലെവൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയുടെയും ബിയുടെയും സ്റ്റേഷൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക ഈ സ്റ്റേഷന് എ എന്ന് കൊടുക്കുക ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷന് എ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതിന് ബി എന്നും കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡംബി ലെവൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഡംബി ലെവൽ വെച്ചിട
റൈസ് ആണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ റൈസ് ഫ്രം ബി ടു എ എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എ ടു ബി എന്ന് കൊടുത്ത കൂടാതെ റൈസ് ഫ്രം ബി ടു എ എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് റൈസ് ഫ്രം ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് റൈസ് ആണെന്ന് ബി താന്നിട്ടും എ ഉയർന്നിട്ടുമാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പം അതൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ കൂടുകയും രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ കുറയുകയും ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് ഈസ് റൈസ് ഫ്രം എ ടു ബി ആണ് ഇനി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻ്റർപൊളേഷൻ ഓഫ് കോണ്ടൂർ കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർപ്പുളേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് ഏതാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് അരിത്തമെറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ മെത്തേഡ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് അങ്ങനെ നാല് മെത്തേഡുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ല ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത് രണ്ട് ടൈപ്പ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് കോണ്ടൂറിങ് കോണ്ടൂറിങ് രണ്ട് ടൈപ്പ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതിലുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്ത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് കേട്ടോ അത് കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർപ്പുളേഷൻ്റെ മെത്തേഡ് അല്ല കോണ്ടൂറിങ്ങിൻ്റെ മെത്തേഡാണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പോയിന്റിൻ്റെ കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോണ്ടൂർ ലൈൻ ആണോ നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ആ കോണ്ടൂർ ലൈൻ എവിടെയാണോ വരുന്നത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്റ്റാഫ് വെക്കുക അതിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏത് കോണ്ടൂർ ലൈൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കണമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് ഗ്രിഡ് ഉണ്ടാവും ആ ഗ്രിഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാഫ് വെക്കും എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ഇൻ്റർ ഇൻ്റർപ്പുളേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡുകൾക്ക് ഇൻ്റർപ്പുളേഷൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡുകൾക്ക് കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർപ്പുളേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കോണ്ടൂറിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്പുളേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ലൈന് ഷീറ്റിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷൻ്റെയും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷൻ്റെയും ലെവൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അമ്പത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചും ഇവിടെ അറുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചും ആണ് എന്ത് ഇരിക്കുന്നത് ലെവല് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലൈൻ ഉണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ലെവൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവിടുത്തെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ കണ്ടുപിടിച്ചു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷനിൽ ലെവൽ കൊണ്ടുപോയിച്ചു അവിടുത്തെ റെഡ്യൂസ് ലെവലും കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അമ്പത്തൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചും അറുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ചും ആണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് അൻപത്തി അഞ്ചിൻ്റെയും അറുപതിൻ്റെയും കോണ്ടൂർ ലൈനുകളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിതിലുള്ള ഓരോ ലൈനും ഗ്രാഫ് പോലെ തന്നെ ഇത് അൻപത് ഇത് അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോകും താഴത്തോട്ടും ഉണ്ടാവും നമുക്കത് ഏത് എത്രയൊക്കെയാണ് ആ ലാൻഡ് ഏരിയയുടെ കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ വരും അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രേസിംഗ് ഷീറ്റിൽ ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് ഇതിൽ എന്നിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പത്ത് ലൈനുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ലൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇത് പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് അത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അമ്പത്തഞ്ചാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു എയുടെയും ബിയുടെയും റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ട്രേസിംഗ് ഷീറ്റിൽ ഈ വരച്ച സാധനം എടുത്തിട്ട് ഈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്തിട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടെ അമ്പത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിന് നേരെയും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷൻ്റെ നേരെ അറുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിന് നേരെയും ഈ ട്രേസിംഗ് ഷീറ്റ് വെക്കും അതെങ്ങനെ വെക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഈ ലൈനിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകും എന്ത് അമ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ലൈനോ അറുപതിൻ്റെ ലൈനോ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത് ട്രേസിംഗ് ഷീറ
ഒരുപാട് കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ ലൈനിനും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ ലൈനിന്റെ മുകളിലൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ ഏത് ഏത് പോയിന്റിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടു എലിമിനേറ്റ് ദ പാരലാക്സ് എറർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടെമ്പർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എ ലെവൽ ഈസ് ഏതാണ് മെത്തേഡ് പാരലാക്സ് എറർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടെമ്പർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ എന്താണ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാണ് സാധാരണ ലെവലിങ്ങിനും അതേപോലെ ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് തിയോഡ് ലൈറ്റിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പാരലാക്സ് എററിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാറ് ആദ്യം എന്താണ് പാരലാക്സ് എറർ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ സാധാരണ പിന്നെ ഡംബി ലെവലിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ തിയോഡ് ലൈറ്റിലൂടെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ഹെയറും ഒരേ സമയത്ത് വിസിബിൾ ആവണം അങ്ങനെ അത് വിസിബിൾ ആവണില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ക്രോസ് ഹെയറിന്റെ പ്ലെയിനും ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പ്ലെയിനും രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നതെന്നാണ് ആ അവസ്ഥേനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പാരലാക്സ് എറർ എന്ന് പറയാ രണ്ട് പ്ലെയിനുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുക ക്രോസ് ഹെയറിന്റെ പ്ലെയിനും ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പ്ലെയിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പാരലാക്സ് എറർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ദ പാരലാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒബ്ജക്ട് പ്ലെയിനും അതേപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ഹെയറിന്റെ പ്ലെയിനും ഒരേ സമയത്ത് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആണ് അതിനെയാണ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ദ പാരലാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ദ പാരലാക്സ് ചെയ്യുക ടെമ്പറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലെൻസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യും രണ്ട് ലെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഐ പീസും ഒബ്ജക്റ്റീവും ഐ പീസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോസ് ഹെയർ ക്ലിയർ ആവും ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്ജക്ട് ക്ലിയർ ആവും ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഫോക്കസിംഗ് ദ ഐ പീസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഫോക്കസിംഗ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫോക്കസിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ദ പാരലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്ക് സെന്ററിംഗ് സെന്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള സ്റ്റേഷനും ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ സെന്ററും ഒരേ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സെന്ററിംഗ് എന്ന് പറയുക ലെവലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഹോൾ പ്രോസസ്സ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലോട്ട് റീഡിങ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് ലെവലിംഗ് എന്ന് പറയുക ലെവലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഫൂഡ് സ്ക്രൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ലെവലിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഒരു ലെവലിംഗ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ലെവലിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെമ്പറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുക അല്ലേ ടെമ്പറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം പിന്നെ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഉണ്ട് സെന്ററിംഗ് ഉണ്ട് ലെവലിംഗ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ലെവലിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ആദ്യം ഏതാണ് ചെയ്യുക നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ലെവലിംഗ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏത് പോയിന്റിന്റെയും റെഡ്യൂസ് ലെവൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എങ്ങനെ കാണാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മളൊരു ബാക്ക് സൈറ്റ് എടുക്കും ആ ബാക്ക് സൈറ്റും ഇവിടെയുള്ള ബെഞ്ച് മാർക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ കൂടെ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യും ബെഞ്ച് മാർക്കിന്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവലും കൂടെ വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കിട്ടും ആ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏത് പോയിന്റിന്റെയും റെഡ്യൂസ് ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ചേഞ്ചിങ് പോയിന്റ് ഫോർ സൈറ്റ് റീഡിംഗ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് എനി അതർ പോയിന്റ് ബാക്ക് സൈഡ് റീഡിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബാക്ക് സൈറ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്താലേ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ ഹൈറ്റ് ഓഫ് 